Hello friends and subscribers. Welcome to Tamil Bell YouTube channel. If you are not subscribed to our channel, please subscribe to our channel. Click the bell button and click on the bell button. Please see all the videos in this video. I am going to talk to you about the name of the video. We are going to talk to you about the name of the video. We are going to talk to you about a series. We are going to talk to you about this video. In the evening, we are going to talk to you about this video in the series. உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதில் இந்த சீரீஸுக்கான ஒரு நேம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபேண்டசி லேர்னிங் சீரீஸ் இந்த ஃபேண்டசியை பற்றி நம்ம எப்படி லேர்ன் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு சீரீஸ் தான் இது ஃபேண்டசியை பற்றி உங்களுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தர போகிறேன் ஸோ மறக்காமல் இந்த பர்டிகுலர் வீடியோ ஹவு டு வின் கிராண்ட் லீக் அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோவில் இருந்து லேர்னிங் வீடியோவில் இருந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் ஃபேண்டசியில் உங்களுக்கு எது எதெல்லாம் உங்களுக்கு டவுட்ஸாக இருக்குது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபேண்டசியில் ஃபேண்டசி சார்ந்து உங்களுடைய டவுட்ஸ் எது எதெல்லாம் இருக்கு எந்தெந்த மாதிரியான வீடியோஸ் உங்களுக்கு வேணும் எந்தெந்த டவுட்ஸ்க்கான கிளியர் உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே மறக்காம வந்து கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லிடுங்க ஸோ அதை வச்சு அடுத்தடுத்த சீரீஸ் சீரீஸ்ல அடுத்தடுத்த புதன்கிழமை ஒவ்வொரு புதன்கிழமை ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நான் மேக் பண்றேன் இந்த ஃபேண்டசி லேர்னிங் சீரீஸோட முதல் வீடியோ ஹவு டு வின் கிராண்ட்லி அதுக்கான வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போறோம் அதே போல நீங்க இன்னும் நம்ம டெலகிராம்ல ஜாயின் பண்ணலாம் மறக்காம ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்கு லாஸ்ட் ஆஃப் ஒன் அவர்ல ஸ்மால் லீக்ஸ்க்கான டீமும் மெகா கான்டஸ்டிக்கான டெமோ டீம்ஸும் அதில் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ மறக்காம எல்லாரும் டெலகிராமில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கு நீங்க இன்னும் எக்ஸல் லெவன் ஆப்ல ஜாயின் பண்ணலாம் மறக்காம ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்கு இன்வைட் கோடு வந்து தமிழ் அண்ட் ஸ்மால் லீக்ஸ்க்கு ரொம்ப 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 பெஸ்டான ஒரு ஆப்னா நான் எக்ஸல் லெவன் ஆப் சொல்லுவேன் ஸோ இதுல யூசர் ஸ்பேஸும் எல்லாம் நிறைய இருக்கு ஸோ லீக்ஸ் எதுவும் கான்டஸ்ட் எதுவுமே வந்து ஃபில் ஆகாம இருக்காது எல்லா கான்டஸ்டும் ஃபில் ஆகிடும் இன்ஸ்டன்ட் வித்ட்ராவல் அவைலபிளா இருக்கு டிடிஎஸ் சார்ஜஸ் இதுல பிடிக்கிறது இல்லை ஜிஎஸ்டி சார்ஜஸும் வந்து இதுல பிடிக்கிறது இல்ல மற்ற ஆப்ஸ்க்கும் இதுக்கு மூலம் என்ட்ரி ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நான் உங்களுக்கு பேனா ஷோ பண்றேன் மற்ற ஆப்ஸ்ல வந்து பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் வரைக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ட்ரி ஃபீஸ்ல வந்து உங்களுக்கு கமிஷன் சொல்லுவாங்க பட் இதுல வெறும் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் படம் வைக்கிறாங்க அதுலேயே ஒரு ஹியூஜ் அமௌண்ட் உங்களால் சேவ் பண்ண முடிஞ்சு இந்த சேவ் பண்ண மணியை வச்சு உங்களால் வந்து இன்னொரு கான்டஸ்ட் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்க முடியும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கு இன்வைட் கோடு வந்து தமிழ்நாடு இந்த ஃபேண்டசி லேர்னிங் வீடியோ சீரீஸ்ல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அடுத்து அடுத்த வர புதன்கிழமை ஃபேண்டசி கிரிக்கெட் இஸ் குட் ஆர் பேட் உங்களோட கேரியர் ஸோ உங்களோட கேரியருக்கு வந்து நீங்க ஃபேண்டசி ஃபீல்டை வந்து சூஸ் பண்ணலாமா தென் இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்ன மாதிரி ஒரு யூடியூபராகவோ அல்லது ஒரு ஃபேண்டசி சார்ந்து ஃபீல்டை நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாமா அதில் இருந்து ஏர்னிங்ஸ்லாம் இருக்குமாங்கிறத வந்து அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு அதாவது நெக்ஸ்ட் புதன்கிழமை வந்து இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நான் மேக் பண்ணுறேன் ஸோ அடுத்தடுத்து ஒவ்வொரு நீங்கள் ஒவ்வொன்றா உங்களுக்கு எது எதெல்லாம் டவுட்ஸ் சொல்லுங்கள் அது அதெல்லாம் அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு நான் கண்டிப்பாக மேக் பண்ணுறேன் ஸோ இன்னைக்கு கிராண்ட் லிக்ஸ் ஸோ கிராண்ட் லிக்ஸை நம்ம மேக் பண்ணோம் அப்படின்னா எத்தனை டீம்ஸ் போடணும் கிராண்ட் லிக்ஸில் வின் பண்ணுறதா இருந்தால் எப்படிலாம் டீமை செட் பண்ணணும் எது எதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் எப்படி கேப்டன் வைஸ் கேப்டனை பிக் பண்ணணும் டீம் பிக்கிங் எப்படி எந்த மாதிரி இருக்கணும் குறிப்பாக ஒரு கிராண்ட் லீக்ல நம்ம வின் பண்ணணும் ஒரு ஒரு டீம் ஒரு மேட்சுக்கு வந்து நம்ம கிராண்ட் லீக்ஸை போடணும் அப்படின்னா எத்தனை டீம்ஸ் வந்து நம்ம போடணும் அப்படிங்கிற நிறைய கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும் அதோட ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டே வந்து மற்ற வீடியோவில் நான் சொல்கிற மாதிரி அதை பாருங்கள் இதை பாருங்கிற தாண்டி ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே மினிமம் எட்டு டீமாவது போடணுங்கிறது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்டாக உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஒரு கிராண்ட் லீக்ஸில் தான் உங்களோட ஃபோக்கஸ் இருக்குது அப்படின்னா மினிமம் வந்து ஒரு எட்டு டீமாவது நம்ம போடணும் மேக்சிமம் நீங்கள் இந்த இருபது அந்த ஒவ்வொரு ஒரு ஆப் ஒரு சில ஆப்புக்கு முப்பது டீம்ஸ் வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க ஸோ அது நான் இல்லை நான் சொல்கிறது மினிமம் எட்டு டீம் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு இதுக்கு வந்து எலிஜிபிளாக இருக்கும் ஏன்னா காம்பினேஷன் வைஸ் நிறைய பேர் ஒரே ஒரு டீம் மட்டுமே போட்டு கூட கிராண்ட் லிக்ஸை வின் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது எல்லாம் அவங்களோட லக்கு பொறுத்து பட் நீங்கள் ஒரு காம்பினேஷனாக ஒரு டீம்ஸை வந்து உருவாக்க போகிறீங்க ஒவ்வொரு கிராண்ட் லிக்ஸுமே நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா மினிமம் எட்டு டீமாவது நம்ம போகணும் ஒரு எட்டு காம்பினேஷன்லையாவது நம்ம டீம்ஸை வந்து ரெடி பண்ணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு எட்டு டீமாவது கிராண்ட் லி
அந்த மேட்ச் எங்க நடக்குது இத கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்ப இந்தியா வந்து ஆஸ்திரேலியா டூருக்கு போயிருக்காங்க சோ ரெண்டு டீம் கம்பேர் பண்றப்ப எந்த டீம் ஸ்ட்ராங்கா அப்படின்னு சொல்லி அஹ் இருக்குங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பாத்துரணும் மேட்ச் எங்க நடக்குது ஆஸ்திரேலியா நடக்குது சோ இப்ப ஆஸ்திரேலியா பிச்சுல என்ன நடக்கும் யாரு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத பேசிக்ஸா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டு டீம் நம்ம இட போட்டு தான் பார்க்கணும் பிளேயர்ஸோட அனலைஸ் வச்சு ஸோ பிளேயர்ஸ வச்சு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன பிளேயர்ஸ் போயிருக்காங்களா இன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன பிளேயர்ஸ் போயிருக்காங்களா அப்போ ரெண்டு டீம்ல இருந்து எது ஸ்ட்ராங் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஒரு நிலைக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம் வந்துடணும் அதுதான் டீம்ஸ் போடுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஸோ அதுல இப்ப நான் நான் என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இப்போ இந்தியன் டீம்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு இன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன பிளேயர்ஸ் கூட்டிட்டு தான் போய் ஆஸ்திரேலியா போயிருக்காங்க அப்படிங்கிறப்போ ஸோ நான் வந்து ஆஸ்திரேலியா வந்து ஸ்ட்ராங்கான டீம் நடக்கிறதும் ஆஸ்திரேலியாவில் அப்படிங்கிறதுனால நான் ஆஸ்திரேலியா டீம் ஸ்ட்ராங்கான டீம்ங்கிற மாதிரியான ஒரு மனநிலைக்கு நான் வந்துடுறேன் ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்றேன் நடக்கிறது எங்கிறப்போ ஆஸ்திரேலியா நடக்குதுங்கிறப்ப அந்த ஃபாஸ்ட் பாலுக்கு நல்லா சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு மென்டாலிட்டிக்கு நம்ம வந்துடுறோம் தென் பிச்சு ரிப்போர்ட் பிச்சு ரிப்போர்ட் வந்து முன்ன மாதிரி யாருமே இப்போ சரியான பிச்சு ரிப்போர்ட் எந்த சைட்ஸுமே வரதில்லை இன்ஃபேக்ட் நம்ம மேட்ச் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி பிச்சை அனலைஸ் பண்ணி பிச்சு ரிப்போர்ட் சொல்றவங்களுமே வந்து சரியான ஒரு பிச்சு ரிப்போர்ட் சொல்றது இல்லை என்ன காரணம் முன்னெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிச்சு ஒவ்வொரு நேஷ்னல்லையுமே இப்போ இந்தியா அப்படின்னா இந்தியாவிலேயே பிச்செல்லாம் தயார் பண்ணுவாங்க அங்கே உள்ள அந்த பிச்சு பராமரிப்பாளர்கள் வந்து ஒவ்வொருத்தரையும் பிச்சஸ் ரெடி பண்ணுவாங்க ஸோ ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு ஸ்பின்னர் அதிகப்படுத்தும் கிட்டத்தட்டி <laughs> 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 <
டீமை நம்ம மேக் பண்ண போயிடலாம் ஸோ டீமை மேக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஓடிஐ டி டுவெண்ட்டின்னு ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு டெஸ்ட்டுங்கிறது அப்பாற்பட்டது அது நம்ம அடுத்தது பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ஓடிஐக்கும் டி டுவெண்ட்டிக்கும் எப்படி அப்படிங்கிறத தனித்தனியாக டிஃப்ரெண்டாக உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இது பண்ணி உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஓடிஐ பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கேம் சேஞ்சர்ஸாக யார் யாரெல்லாம் இருப்பா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஓடிஐ டி டுவெண்ட்டி ரெண்டுக்குமே சொல்கிறேன் ஓடிஐயில் சிக்ஸ்த் பேட்ஸ்மேன் அதாவது ஓப்பனர் ரெண்டு பேர் அடுத்தது ஒன் டவுன் செகண்ட் டவுன் தேர்ட் டவுன் ஃபோர்த் டவுனில் வரக்கூடிய ஒரு பிளேயர் ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓடிஐயில் எப்போவுமே வந்து ஒரு கேம் சென்ஜராக இருப்பார் போத் டீம்ஸ்க்குமே நிறைய ஆல்ரவுண்டர்ஸை அந்த பொசிஷனில் ஆட வைப்பாங்க ஓகேங்களா பார்ட் டைம் பவுலர்ஸ் கூட அந்த பொசிஷனில் வருவாங்க பார்ட் டைம் பவுலர் தென் ஒரு பேட்டராக இருக்கக்கூடியவங்க அல்லது ஒரு பேட்டிங் ஆல்ரவுண்டர் ஒரு பவுலிங் ஆல்ரவுண்டர் இப்படி எல்லாத்தையுமே அதில் ஆட வைப்பாங்க ஓடிஐயில் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மிடில் செகண்ட் இன்னிங்ஸில் வந்து பேட்டிங்கில் வரக்கூடிய ஒரு விக்கெட் கீப்பர் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொசிஷனில் ஆட வைப்பாங்க ஸோ அவங்க ஒரு கேம் சேஞ்சராக இருப்பாங்க உங்களோட கிராண்ட் லெக்ஸ்க்கு எதுக்காக இப்படி நான் ஓடி டி டுவெண்ட்டி தனித்தனியாக உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன்னா ஸோ தனித்தனியாக நீங்கள் டோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு மேட்சப்பையும் ஸோ இந்த பொசிஷனில் வரக்கூடிய அந்த பிளேயரை நீங்கள் தனித்தனியாக நீங்கள் தனித்தனியாக பிரித்து வைக்கிறப்ப உங்களால் டீமை மேக் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குங்கிறதுக்காக அதை சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஓடிஐயில் அந்த ஃபோர்த் டவுனில் வரக்கூடிய ஒரு பேட்ஸ்மேனாக இருக்கலாம் ஒரு பவுலிங் ஆல்ரவுண்டர் இல்லை பேட்டிங் ஆல்ரவுண்டர் விக்கெட் கீப்பர் பண்ணக்கூடியவங்க ஸோ இந்த ஆப்ஷனில் இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாமே ஒரு கேம் சேஞ்சஸாக இருப்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்து அவங்களை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓடிஐயில் அதுவே டி டுவெண்ட்டியில் அப்படின்னா ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த் பொசிஷனில் வரக்கூடியவங்க அதாவது செகண்ட் டவுன் அண்ட் தேர்ட் டவுனில் வரக்கூடிய பிளேயர்ஸ் பர்டிகுலராக செகண்ட் டவுனில் வரக்கூடிய பிளேயர்ஸ் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் டி டுவெண்ட்டிஸை பொறுத்த வரைக்கும் செகண்ட் டவுன் அண்ட் தேர்ட் டவுனில் வரக்கூடியவங்க ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டன் அவங்களும் ஒரு கேம் சேஞ்சர்ஸாக இருப்பாங்க அவங்களோட கிராண்ட் லிக்ஸ்க்கு ஸோ அவங்கள நீங்கள் தனியாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறது உங்களுக்கு டீமை மேக் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் தென் அடுத்து தான் பவுலர்ஸ் ஸோ பவுலர்ஸ் இப்போ ஒரு கேம் சேஞ்சர்ஸை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டோம் அடுத்தது பவுலர்ஸ்லேருந்து வருவோம் பவுலர்ஸில் ஓடியையை பொறுத்த வரைக்கும் பவர் பிளேயரில் பவுல் பண்ணக்கூடிய ஒரு பவுலர் அண்ட் ஸ்பின் பவுலர்ஸ் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருமே ஓடியைக்கு ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் அப்படியே நேர் ஆப்போசிட் டி டுவெண்ட்டிஸ்க்கு டெத் ஓவர்ஸில் பவுல் பண்ணக்கூடிய பவுலர்ஸ் ஸோ டெத் ஓவர்ஸில் பவுல் பண்ண பவுலர்ஸ் தான் கிட்டத்தட்ட செவன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபேன்டசி டீமில் அவங்க ரூல் பண்ணுவாங்க கேப்டன் வைஸ் கேப்டன்ஸில் கூட வருவாங்க நிறைய முறை வந்துருவாங்க ஒரு சிக்ஸ்டி டு செவன்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் அவங்க ரொம்பவே ஆப்டாக இருப்பாங்க அதுவே ஓடியை பொறுத்த வரைக்கும் பவர் பிளேயில் பவுல் பண்ணக்கூடிய பவுலர்ஸும் ஸ்பின் பவுலர்ஸும் தான் ஓவராலாகவே ரூல் பண்ணுவாங்க அவங்க கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் கூட ரொம்பவே ஆப்டாக இருப்பாங்க அவங்க தான் மெஜாரிட்டியான மேட்சஸில் ஃபேன்டசி டீமுக்குள்ள வருவாங்க ஸோ ஓடியை பொறுத்த வரைக்கும் பவர் பிளேயில் பவுல் பண்ணக்கூடிய போத் இனிங்ஸ் வரப்போ டி டுவெண்ட்டிஸில் கிட்டத்தட்ட செகண்ட் இன்னிங்ஸில் பேட் பண்ணக்கூடிய விக்கெட் கீப்பர் கிட்டத்தட்ட எயிட்டி ஃபைவ் டு நைன்டி பர்சன்டேஜ் அவங்க ஃபேன்டசி டீமில் வந்துடுவாங்க டாப் த ஆர்டரில் இருக்கக்கூடிய விக்கெட் கீப்பர்ஸ் டாப் ஆர்டரில் இருக்கக்கூடிய விக்கெட் கீப்பர்ஸ் பர்டிகுலர்லி செகண்டாக வந்து பேட் பண்ண போகிறாங்கன்னா ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கிட்டத்தட்ட செவன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து டீம் போகிறீங்கன்னா ஏழு டீம் வரைக்குமே போத் இன்னிங்ஸோட விக்கெட் கீப்பர் டாப் த ஆர்டர்லேயே வரக்கூடிய விக்கெட் கீப்பர் ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பிக்காக இருப்பாங்க உங்களோட கிராண்ட் லிக்ஸில் நீங்கள் பிக் பண்ணுறதுக்கு ஸோ என்ன காரணம் அப்படின்னா ஷார்ட் அண்ட் ஃபார்மெட் இருபது ஓவர் நூற்றி இருபது பால் ஸோ இந்த மாதிரி ஆடக்கூடியவங்கள வந்து பாத்தீங்கன்னா கேட்சி ஸ்டெம்பிட்டு ரன் அவுட்லேயே ஒரு கணிசமான ஃபேன்டசி பாயிண்ட்ஸ் வந்துருவாங்க ஷார்ட் அண்ட் கேம்ல வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது டு அறுபது ஃபேன்டசி பாயிண்ட்ஸ் எடுத்தாவே அவங்க ஃபேன்டசி டீம்குள்ள வந்துருவாங்க ஸோ அப்ப டி டுவெண்டில வந்து வெறும் டாப் தாடர்லேயே வராங்க ஒரு பதினஞ்சு டு இருபது ரன் அடிச்சுட்டாவே ஒரு முப்பது ஃபேன்டசி பாயிண்ட்ஸ் வந்துடும் ஒண்ணு ரெண்டாவது அந்த விக்கெட் கீப்பர் மூலியமாவே ஒரு இருபது ஃபேன்டசி பாயிண்ட்ஸ் வந்துருவாங்க ஸோ அப்போ டாப் ஆர்டர்ல வரக்கூடிய போத் இன்னிங்ஸோட விக்கெட் கீப்பருமே டி டுவெண்டிஸ்க்கு ஆப்டா இருப்பாங்க அதுவே ஓடிஐயை பொறுத்த வரைக்கும் ஓடிஐயில் வந்து இந்த ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த்
மிடில் ஆர்டர்ஸ்ல வரக்கூடிய அந்த ஃபோர்த் டவுன் அந்த தேர்ட் டவுன் அண்ட் ஃபோர்த் டவுன்ல வரக்கூடிய இவங்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய வந்து ஃபேண்டஸ் டீம்ல வந்திருக்காங்க ஸோ அவங்க ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டா இருப்பாங்க ஓடியில ஸோ டி டுவெண்ட்டி அண்ட் ஓடி ரெண்டுக்குமே டிஃபர் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்ததான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ இந்த காம்பினேஷன்ல ஒரு மாதிரி பிளேயர்ஸ் உங்களால பிரிக்கிறதுக்கு பிளேயர்ஸ் ஒரு இருபத்தி ரெண்டு பேர்ல இருந்து ஒவ்வொருத்தங்களே பிரிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு கான்செப்ட் ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் ஸோ அடுத்ததான் இப்போ பேட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் செகண்ட்னா யார் யாரெல்லாம் சூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் ஸோ இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன்டி ஃபைவ் டு எயிட்டி பர்சன்ட் ஒர்க் அவுட் ஆகக்கூடிய ஒரு மெத்தட் இது வந்து ரொம்பவே உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ இந்த மெத்தட் தென் அதுக்கப்புறம் பிளேயர்ஸ் வச்சு எப்படி பாயிண்ட் கால்குலேட் பண்றது அப்புறம் தென் கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் அப்படிங்கிறது நம்ம வீடியோ முடிக்கலாம் ஸோ இப்போ பேட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் இதுல யார் யாரெல்லாம் சூஸ் பண்ணலாம் எப்படி நம்ம பிளேயர்ஸ் புரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறப்போ பேட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் அப்படிங்கிறப்போ டபுள் ஆப்ஷன்ஸ் பிளேயர்ஸ் யாராவது டாப் தாடலாம் இருக்காங்களான்னு பார்க்கணும் டாப் நாலு பேர்த்துல யாராவது டபுள் ஆப்ஷன்ஸ் ஸோ டபுள் ஆப்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது இது முழுக்க முழுக்க டி டுவெண்ட்டிஸ்ல சொல்றேன் ஸோ ஓடியாக்குனா பிரீஃபா எழுத்தும் ஃபர்ஸ்ட் டி டுவெண்ட்டி மட்டும் சொல்றேன் டி டுவெண்ட்டிஸ்ல டாப் தாடர்ல பேட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் பண்றவங்கல டபுள் ஆப்ஷன்ஸ் டபுள் ஆப்ஷன்ஸ்ங்கிறது எதை எதில் வரும் அப்படின்னா விக்கெட் கீப்பர் பண்றாங்களா எனக்கு ஃபேண்டசி பாயிண்ட்ஸ் ரெண்டு இடத்துல இருந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறவங்க டபுள் ஆப்ஷன்ஸ் ஆயிடுறாங்க எந்தெந்த இடத்துல இருந்து கிடைக்கும்னா விக்கெட் கீப்பர்ங்கிறப்போ கேச்சிங் ஸ்டம்பி ரன் அவுட்ல இருந்து சம் ஃபேண்டசி பாயிண்ட் தென் பேட்டிங்ல இருந்து கொஞ்சம் ஃபேண்டசி பாயிண்ட்ஸ் அப்படி யாராவது இருக்காங்களான்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும் ரெண்டாவது டாப் மூணு பேர்த்துல அல்லது நாலு பேர்த்துக்குள்ள டபுள் ஆப்ஷன்ஸ்ல ஆல்ரவுண்டர்ஸ் யாராவது இருக்காங்களா மினிமம் ரெண்டு ஓவராவது போல் பண்ணக்கூடிய ஆல்ரவுண்டர்ஸ் யாராவது இருக்காங்களா அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும் ஸோ அவங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பேட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொடுங்க ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ரெண்டாவது செகண்ட் டவுன் பிளேயர் அதாவது நாலாவது இடத்தில் வரக்கூடிய செகண்ட் டவுன் பிளேயர் ஃபோர்த் பொசிஷன்ல வரக்கூடிய பிளேயர் டி டுவெண்ட்டிஸ்க்கு எப்பவுமே ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் அதுலயும் பேட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த செகண்ட் டவுன் பேட்ஸ்மேன் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் மேட்சோட தன்மையை புரிஞ்சு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆடக்கூடிய ஒரு பிளேயர் அந்த டி டுவெண்ட்டிஸ்க்கு ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் பிளேயர்னே சொல்லலாம் அந்த செகண்ட் டவுன்ல வரக்கூடிய ஒரு பிளேயர் ஸோ அவங்க பேட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் பண்றப்ப ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அவங்கள தனியா நீங்க ஒதுக்கி வச்சிடலாம் அடுத்ததான் சிக்ஸ்த் பொசிஷன்ல வரக்கூடிய ஒரு பிளேயர் சிக்ஸ்த் பொசிஷன்ல வரக்கூடிய பிளேயருக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம இந்தியன் டீம்ல யாரும் சொல்லலாம் ஒரு ஹர்டிக் பாண்டியா வருவாரு சவுத் ஆப்பிரிக்காவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டேவிட் மில்லர சொல்லலாம் இது மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ வேற ஒரு கேம் மேக்ஸ்வல் கேம்ரான் ட்ரீம் இந்த ஸ்டோயினிஸ் ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த் பொசிஷன்ல வருவாங்க ஸோ அவங்கெல்லாம் பேட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் பண்றப்ப ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் ஏன்னா அவங்க கடைசியா வந்து ஒரு கணிசமான ரன்ஸ் அடிச்சு ஒரு நல்ல டார்கெட்ட செட் பண்ணி கொடுக்கக்கூடியவங்க ஒண்ணு ரெண்டாவது அவங்களோட ஃபீல்டிங் பொசிஷன் எல்லாமே நீங்க நோட் பண்ணீங்கன்னா ஹட்டிக் மண்டே லாங் அண்ட் லாங் ஆஃப்ல இருப்பாரு டேவிட் மில்லர் லாங் அண்ட் லாங் ஆஃப்ல இருப்பாரு ஸ்டோயினிஸ் லாங் அண்ட் லாங் ஆஃப்ல இருப்பாரு இந்த மாதிரி அவங்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கேட்ச் பிடிக்க வாய்ப்பு அதிகம் உள்ள இடங்களும் இருப்பாங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஃபேண்டசி பாயிண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ பேட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் பண்றப்போ அந்த சிக்ஸ்த் பொசிஷன்ல வரக்கூடியவங்க குயிக் ஃபயரா கடைசி மூணு ஓர் நாலு ஓர் வந்து குயிக் ஃபயரா ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரன்ஸ் அடிப்பாங்க தென் எக்ஸ்ட்ரா அட்வான்டேஜஸ் இந்த இந்த கேட்ச் மூலியமா வந்துருவாங்க ரொம்ப ரொம்ப லோ ப்ரொசிஜா இருப்பாங்க ஏன்னா டி டுவெண்ட்டி பொறுத்த வரைக்கும் டாப் பார்டர்ல இருக்க மூலியம் தான் நமக்கு மே அதிகமா அவங்க மேல தான் நமக்கு கண்ணு போகும் அவங்கள தான் பிக் பண்றதுக்கு நமக்கு கை போகும் இந்த மாதிரி டிஃபரன்சியில ட்ரை பண்றப்ப இவங்க வந்து பேட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் பண்றப்ப இவங்களா ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் இருப்பாங்க உங்களோட டீம்ஸ்க்கு ரொம்ப டிஃபரன்சியல் பிக்காகவும் இருப்பாங்க அடுத்ததான் பேட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் பண்றப்போ அந்த டீம்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்பின் பவுலர் பவுல் பண்ண அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பவுல் பண்ணக்கூடியவங்களும் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் பேட் பண்றவங்க பத்தி தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் பேட் பண்றவங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்பின் பவுலர் என்ன ரீசன் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பேட் பண்றவங்க ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டி ரன்ஸ் அடிக்கிறாங்க செகண்டா பேட் பண்றவங்க ஒரு பிளாட் ட்ராக்கா இருக்கு ஒரு பதினாறாவது ஓவர்ல அடிச்சிடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோமே அப்போ அந்த நாலு ஓவருமே கம்ப்ளீட் யார் பண்ணிருப்பா அப்படின்னா ஸ்பின் பவுலர்ஸ் மட்டும் தான் கம்ப்ளீட் பண்ணிருப்பாங்க ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ்க்கு மீ
அடுத்ததா ஃபிஃப்த் பொசிஷன் பிளேயர் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேட் பண்றப்போ அந்த சிக்ஸ்த் பொசிஷன்ல வரக்கூடிய ஒரு பிளேயர் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தோம் இதுல தேர்ட் டவுன்ல வரக்கூடிய பிளேயர் சேஸ் பண்றப்போ அந்த தேர்ட் டவுன்ல வரக்கூடிய பிளேயர் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம சொல்லணும்னா இப்போ வந்து இந்தியன் டீம்ல வந்து லைக் சூரியகுமார் யாதவ் கூட லாஸ்ட் இந்த சீசன்ல இந்த சீரீஸ்ல ஆடின சவுத் ஆப்ரிக்கா சீரீஸ்ல ஆடினாரு அதே மாதிரி இந்த வேண்டர் டெசன் சவுத் ஆப்ரிக்காவுக்கு அந்த பொசிஷன்ல ஆடுவார் மேக்ஸ்வல் அந்த பொசிஷன்ல நிறைய மேட்சஸ் ஆடுவார் ஆஸ்திரேலியாவுக்காக சோ இந்த மாதிரி அந்த பிப்த் பொசிஷன்ல வரக்கூடியவங்க அதாவது தேர்ட் டவுன்ல வரக்கூடிய பிளேயர்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் போல் பண்றப்போ அதாவது செகண்டா பேட் பண்றப்போ ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்டா இருப்பாங்க இந்த நாலு பேரும் வந்து இந்த காம்பினேஷனுக்கு வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்டா இருப்பாங்க இப்படி நான் சொல்ற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க நோட் பண்ணி தனித்தனியா பிளேயர்ஸ் பிரிக்கிறதுக்கு நீங்க கத்துக்கிட்டீங்கன்னா டீம் எட்டு டீம் எட்டு டீம்ங்கிறது இருபது டீம் கூட உங்களால் போடுறதுக்கு முடியும் ஒரு குழப்பம் இல்லாம போட முடியும் இந்த காம்பினேஷன்ஸ்ல பிளேயர்ஸ் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ஓகே இது எல்லாம் பிரிச்சிடுறோம் பட் அந்த டிஃப்ரென்சியில பிளேயர்ஸ் பிக் பண்றதுக்கு எங்களுக்கு தெரியல அந்த டிஃப்ரென்சியலுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் நாங்கள் கொஞ்சம் எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா டிஃப்ரென்சியல் பிக்னாவே சிம்பிள் ஒரே கான்செப்ட் தாங்க லோ பர்சன்டேஜ் வெஸ் ஹை பர்சன்டேஜ் இதுதான் இல்லைன்னா ஹை பர்சன்டேஜ் வெஸ் லோ பர்சன்டேஜ் இப்படி தான் கான்செப்ட் சரிங்களா ஹை பர்சன்டேஜ் இருக்கக்கூடிய பிளேயர்ஸ் வெஸ் லோ பர்சன்டேஜ் இருக்கக்கூடிய பிளேயர்ஸ் இந்த ரெண்டு பேர்த்துல இருந்து நான் டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் எப்படி நான் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கொஸ்டின் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒன்று சொல்றேன் இதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும் பாயிண்ட் கால்குலேஷன் பண்றத பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும் பாயிண்ட் கால்குலேஷன் என்ன அப்படின்னா ஒரு பிளேயர்ஸ்க்கு எப்படி இவருக்கு எவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் வருங்கிறது உங்களால நீங்களே ஒரு கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கணும் இவருக்கு இவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் வர சான்சஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க உங்களை அவரை வந்து நீங்க அசியூம் பண்ணணும் இப்ப எப்படி பாயிண்ட் கால்குலேட் பண்றது இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு ரோஹித் சர்மா ஆஹ் எக்ஸாம்பிளுக்கு ரோஹித் சர்மாவை எடுத்துக்கும் இந்தியாவுக்கும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் நடக்குது இதுதான் மேட்ச் சோ எக்ஸாம்பிளுக்கு ரோஹித் சர்மாவை எடுத்துக்கும் சோ ரோஹித் சர்மா வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேட் பண்ண போறாரு இன்னிங்ஸ் ஓபன் பண்ண போறாரு பவர் பிளேல இருக்க போறாரு இப்ப ஆப்போசிட் டீம்ல யாராவது லெப்ட் ஆம் பாஸ்ட் போலர்ஸ் இருக்காங்களா அப்படிங்கறத பாக்குறப்ப அவருக்கு ஒரு சின்ன ட்ரெண்ட் இருக்கு சோ ஸ்பென்சர் ஜான்சன் இருக்காரு சோ ஸ்பென்சர் ஜான்சன் எஸ் ரோஹித் சர்மாக்குள்ள ஒரு ட்ரெண்ட் இருக்க போகுது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரியுது அப்போ இருந்தாலும் வந்து அவர் ஹை பர்சன்டேஜ்ல இருக்காரு எண்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ்ல இருக்காரு ஆப்போசிட்ல இருக்கக்கூடியவங்கள நம்ம லோ பர்சன்டேஜ்ல யார பிக் பண்ண போறோம் அப்படின்னா டிம் டேவிட்ங்கிற ஒரு ஒருத்தரை பிக் பண்ண போறோம் அவர் அந்த சிக்ஸ்த் பொசிஷன்ல வரக்கூடிய ஒரு பிளேயர் சோ ஓப்பன்ல வரக்கூடிய பிளேயருக்கும் சிக்ஸ்த் பொசிஷன்ல வரக்கூடிய பிளேயருக்கும் நம்ம எப்படி வந்து டிஃபரன்சியல் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறது தான் இப்ப விஷயம் இப்போ இவருக்கு ட்ரெட் இருக்கு அப்படிங்கிறப்ப ஒரு இருபது ரன் அடிச்சிடுறாருன்னு வச்சுக்கோம் ரோஹித் சர்மா இருபது ரன் அடிச்சிடுறாரு அதுக்கப்புறம் தான் அவுட் ஆகுறாருங்கிறப்போ அவர் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல ஒரு நாலு பாயிண்ட் கிடைச்சிருமா இருபது ரன்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப முப்பது ஃபேண்டசி பாயிண்ட்ஸா வந்துருமா அதுக்கப்புறம் வேற ஏதாவது அட்வான்டேஜ் இருக்காருன்னா அவரோட ஃபீல்டிங் பிசிஷன் எதுவுமே லாங்ல இருக்காது ஸோ கேட்ச் பிடிக்கலாம் வாய்ப்பு இருக்காது எக்ஸ்ட்ரா அட்வான்டேஜஸ் ஒன்று இருக்காது இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ண போறீங்க ரோஹித் சர்மா ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் நாலு ஒரு இருபது ரன் அடிப்பார் அதுக்கு முப்பது ஃபேண்டசி பாயிண்ட்ஸ் டோட்டல் போட்டிங்கன்னா முப்பத்தி நாலு ஃபேண்டசி பாயிண்ட்ஸுங்கிறது அந்த மேட்சுக்கு அவர் எடுத்துருவார் அப்படியே டிம் டேவிட்டுக்கு வருவோம் டிம் டேவிட் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் நாலு சேம் ரோஹித் சர்மா அடிச்சு அதே ரெண்டை கடைசி ரெண்டு ஓர் மூணு ஓர் வந்து அவரும் அடிச்சிடுவார் இருபது ரன் அப்ப அதுக்கு முப்பது ஃபேண்டசி பாயிண்ட் வேற என்ன அட்வான்டேஜ் அவருக்கு இருக்குன்னா லாங்கா லாங் ஆஃப்ல தான் அவரோட ஃபீல்டிங் பிசிசன் எல்லாம் இருக்கும் ஒன் ஆர் டூ கேச்சஸும் அவர் பிடிச்சிருக்கு அப்போ அதுல எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் அப்போ ஒரு எட்டு பாயிண்ட்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கிடைச்சிருது அப்போ இவருக்கு ஒரு முப்பத்தி முப்பத்தி நாலு ஃபேண்டசி பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்குது அப்படின்னா அவருக்கு ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டு ஃபேண்டசி பாயிண்ட்ஸ் கிடைச்சிரும் சோ இவர் ரொம்ப லோ பர்சன்டேஜ் இருப்பார் எப்படி பிளேயர்ஸ் ஒவ்வொருத்தவங்க பிளேயர்ஸ் நீங்க நேம் எழுதி இவ்வளவு தெரிஞ்சிடும் புரியுதுங்களா இப்ப டபுள் ஆப்ஷன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆல்ரவுண்டர் இருக்கு பேட்டிங்ல வந்து ஒரு இருபது ரன் அடிப்பாரு முப்பது ஃபேண்டசி பாயிண்ட்ஸ் பவுலும் மூணு ஓவர் பண்றாரு ஒரு விக்கெட் கிடைச்சாருனா அதுக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சு ஃபேண்டசி பாயிண்ட் ஒரு எல்பி டபுள்யூ எடுத்தாருனா ஒரு எட்டு பாயிண்ட் ஒரு கேட்ச் ப
உண்மையிலே ரொம்பவே ஆக்டா இருப்பாங்க ரெண்டு அல்லது மூணு விக்கெட்ல எடுத்தாங்கன்னா கேப்டனுக்கு ரொம்ப வெலிஜிபிளா இருப்பாங்க டாப் ஆர்டர்ல வரக்கூடிய விக்கெட் கீப்பர் பர்டிகுலர்லி செகண்டா பேட் பண்ணக்கூடிய டாப் ஆர்டர்ல வரக்கூடிய விக்கெட் கீப்பர் ரொம்பவே இம்ப்ரெசிவ் இருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங்ல ஒன் டவுன் வரக்கூடிய பிளேயர்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேட் பண்றப்ப ஒன் டவுன் வரக்கூடிய பேட்ஸ்மேன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே கேப்டன் எல்ஜி கேப்டன் வைஸ் கேப்டனுக்கு ரொம்பவே ஆப்டா இருப்பாங்க இது டி டுவெண்டிஸ்க்கு தென் அடுத்துதான் ஓடியையை பொறுத்த வரைக்கும் சேம் அதே தான் ஒன் டவுன்ல வரக்கூடிய பேட்ஸ்மேன் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் ஆல்ரவுண்டர்ஸ்க்கு நீங்க போத் இன்னிங்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஆல்ரவுண்டர்ஸ்க்குமே கொடுக்கலாம் பவர் பிளேல பால் பண்ணக்கூடிய பவுலர்ஸ் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் பர்டிகுலர்லி ஃபர்ஸ்ட் பால் பண்ணக்கூடிய பவர் பிளேல பால் பண்ணக்கூடிய பவுலர்ஸ் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்டா இருப்பாங்க கேப்டன் வைஸ் கேப்டனுக்கு இது ஓடிய பொறுத்த வரைக்கும் அதே மாதிரி டி டுவெண்டிஸ்ல செகண்டா வந்து பேட் பண்ண போறாங்கன்னு வச்சுக்கோமே செகண்டா பேட் பண்ணக்கூடிய அந்த செகண்ட் டவுன்ல யாராவது ஒரு ஆல்ரவுண்டர் வர்றாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு ஹர்திக் பாண்டியா நிறைய முறை செகண்ட் டவுன்ல வந்திருக்காரு ஸோ இந்த மாதிரி சகிபுல் லெசன் எடுத்துக்கலாம் பங்காளதேஷ்ல சகிபுல் லெசன் அவரு செகண்ட் டவுன்ல வருவாரு அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஆல்ரவுண்டர்ஸ்ல யாராவது செகண்ட் டவுன்ல வராங்கன்னா இம்பார்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பால் பண்ணக்கூடிய டெத் ஓர் பவுலர்ஸ் செகண்டா பேட் பண்ணக்கூடிய டாப் ஆர்டர் வரக்கூடிய விக்கெட் கீப்பர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பேட் பண்ணக்கூடிய ஒன் டவுன் ஆர் ஓப்பன் பண்ண ஒன் டவுன்ல வரக்கூடிய பேட்ஸ்மேன்ஸ் தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட்லி ரொம்பவே இம்ப்ரெசிவா இருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் பேட் பண்றப்போ ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு கேப்டன் வைஸ் கேப்டனுக்கு வந்து ரொம்பவே ஆக்டா வந்து இருப்பாங்க அது ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் செகண்டா பால் பண்ணக்கூடிய ஸ்பின்னர்ஸ் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்டா இருப்பாங்க கண்டிப்பா உங்களோட கிராண்ட்லிக்ஸ்க்கு ஒரு நல்ல ஒரு கேப்டன் வைஸ் கேப்டனுக்கு அவங்க ரொம்பவே ஆக்டா இருப்பாங்க சரி ஓகே இப்ப நான் சொன்னது எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இது புரிஞ்சிருந்த சொல்றப்போ உங்களுக்கு ஈஸியா புரிகிற மாதிரி இருக்கும் நீங்க அதை நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணீங்கன்னா தான் உங்களால கிராண்ட்லிக்ஸ்க்கு மேக் பண்றதுக்கு டீமை வந்து உங்களால கரெக்டா ஜட்ஜ் பண்ணி பிளேயர்ஸ் எடுக்க முடியும் நான் சொன்னது எல்லாமே முடிஞ்ச வரைக்கும் நோட் பண்ணி அந்த பாயிண்ட் கால் பிளேஸ் மட்டும் ஈஸியா கத்துக்கோங்க அது ரொம்பவே உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அடுத்ததா இது சீரீஸோட முதல் வீடியோ ஃபேண்டசி லேர்னிங் சீரீஸோட ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ உங்களுக்கு நான் கொடுத்துட்டேன் ஸோ அடுத்த வீடியோக்கான இதையும் நான் சொல்லிட்டேன் நெக்ஸ்ட் வீக் வெனஸ்டே வந்து ஆறு மணிக்கு உங்களுக்கு வீடியோஸ் வந்துடும் அதே மாதிரி அடுத்த அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் என்னென்ன வேணும் உங்களுக்கு என்னென்ன டவுட்ஸ் இருக்கு எல்லாமே கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்க அது எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு நான் கண்டிப்பா வந்து அடுத்தடுத்த வீக்ல ஒவ்வொரு புதன் கிழமை உங்களுக்கு ஒவ்வொரு வீடியோவா உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த சீரீஸ்ல இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம வீடியோ லைக் பண்ணி வீடியோ கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஃபேண்டசி பிளே பண்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க இந்த வீடியோ பத்தி கத்து